മക്കളെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം അഞ്ചു മിസ് ആണേ അപ്പൊ മക്കളെ നമ്മളുടെ ഓണം എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്മസ് എക്സാം ഉണ്ട് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കണം എക്സാമിന്റെ പാറ്റേൺ ഒക്കെ മാറി അറിഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ മിസ് ഇപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കാത്ത് മറ്റൊരു എക്സാമും കൂടെ ഉണ്ട് ഏത് എക്സാം ആണ് യെസ് നമ്മുടെ യു എസ് എസ് എക്സാം അപ്പൊ യു എസ് എസ് എക്സാമിന് ഇനി സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം എക്സാം ആവാനായിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററിന്റെ കൂടെ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചു പോവാ അപ്പൊ മിസ് ഇന്ന് നമ്മളുടെ ബേസിക് സയൻസിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് യു എസ് എസിന് വരാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എപ്പോഴും മിസ് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ മിസ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാണിക്കുമ്പം ആൻസർ മിസ് പറയുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ ഇരുന്ന് ആൻസർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞോളാ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് യെസ് ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ സി ഏതാണോ ഓപ്ഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾ വിളിച്ച് പറയാം എന്നിട്ട് മിസ് ആൻസർ പറയുമ്പം അത് കറക്റ്റ് ആയോ എന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സും എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പം ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ കാര്യം മിസ് പറയാം ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു നോട്ട് ബേസിക് സയൻസിനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക യു എസ് എസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും പേരെഴുതുക എന്നിട്ട് ആ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് കളക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് എഴുതുക അതിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പം മിസ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്ന് പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മിസ്സിൻ്റെ കൂടെ എഴുതി പോവുക ആ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് എഴുതുക അതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് എക്സാം ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പോലെ ഇങ്ങനെ എഴുതി പോവേണ്ടതുണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം യെസ് ദ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹൂ ഡിസ്കവേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന വാതകം കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഒരു മെച്ചലും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ആസിഡും എടുത്ത് ഒരു പ്രവർത്തനം പരീക്ഷണം ചെയ്തപ്പം അവിടെ ഒരു എന്താണ് വാതകം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് ഹൈഡ്രജൻ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ആരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആരാണ് യെസ് ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹെൻറി കാവൻഡീഷ് ആരാണ് ഹെൻറി കാവൻഡിഷ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായോ നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആൻസർ തന്നെയാണോ വന്നതെന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുന്നേ നമ്മളുടെ ഹെൻറി കാവൻഡിഷിനെ ഒന്ന് കണ്ടോളൂതാ ഇതാ ഇദ്ദേഹമാണ് ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടെത്തിയത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഹെൻറി കാവൻഡിഷ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഹൂ ഗീ ദ നെയിം ഹൈഡ്രജൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഹൈഡ്രജൻ എന്ന പേര് നൽകിയത് ആരാണ് നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് ഇവിടെ എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന പേര് നൽകിയത് ആര് എന്നാണ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ലാവോ ലാവോസിയർ ഉണ്ട് ഹെൻറി കാവൻഡിഷ് ഉണ്ട് സ്വരാജൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സൊറാൻസൺ ഉണ്ട് നൺ ഓഫ് ദിസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഏതാണ് ഹെൻറി കാവൻഡിഷ് ആണ് അല്ലെ കേട്ടിട്ട് പരിചയമുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും യെസ് ഹെൻറി കാവൻഡിഷ് എന്ന് ആരെങ്കിലും കറക്കി കുത്തിയോ ഈ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടപ്പം കറക്കി കുത്തിയോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റിപ്പോയി ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണെന്ന് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാമോ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ശരിയാണോ നമുക്ക് നോക്കാം ആൻസർ ലാവോസിയർ ആണ് ആരാണ് ലാവോസിയർ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ പേരിട്ടത് ആരാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിങ്ങനെ പേരിട്ടു നമ്മളൊരു പേരിടൂലേ അതുപോലെ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ എന്നുള്ള പേരിട്ടത് ആരാണ് ലാവോസിയർ ആണ് അപ്പോൾ ലാവോസിയർ അദ്ദേഹത്തിനെയും കൂടി നമുക്ക് കാണാം വാ ഇദ്ദേഹമാണ് ലാവോസിയർ അപ്പൊ ലാവോസിയർ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന പേര് നൽകിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഗ്യാസ് ഈസ് ഫോംഡ് വെൻ മഗ്നീഷ്യം റിയാക്ട് വിത്ത് ആസിഡ്സ് മഗ്നീഷ്യം ആസിഡുമായി
കട്ടിക്കെടുത്തും അപ്പം ഈ വാതകങ്ങൾ ക്രമത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നാണ് അപ്പം മക്കൾ ഈ ഓപ്ഷൻസിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട ഇതിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ആദ്യം പറയാം ഒരു വാതകം കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വാതകം ഏതാണ് കത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയില്ലേ അടുപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് അടുപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ വിറകിങ്ങനെ കുത്തി നിറച്ച് വെച്ചാൽ ആൾ കത്തുവോ അത് കത്തുവോ ഇല്ല അവിടേക്ക് എന്ത് നടക്ക പോകണം എന്ത് പോകണം നമ്മൾ പറയുക ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവണം അപ്പം കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വാതകം ഏതാണ് ഓക്സിജൻ ആണ് മിസ് ഓക്സിജൻ എഴുതാം കത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഓക്സിജൻ ആണ് ഓക്കെ ഒരു വാതകം ഏതാണ് ഓക്സിജൻ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് എൻ്റെ മക്കൾ പറഞ്ഞേ അടുത്തത് എന്താണ് ഒരു വാതകം സ്വയം കത്തും അല്ലേ അനദർ ഗ്യാസ് വിൽ ബേൺ ഇറ്റ് സെൽഫ് സ്വയം കത്തുന്ന വാതകം ഏതാന്ന് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മളൊരു തീപ്പെട്ടി കൊള്ളി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ മഗ്നീഷ്യവും ആസിഡും കൂടെ ഉള്ള അവിടെ ഫോം ചെയ്ത ഹൈഡ്രജൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു തീപ്പെട്ടി കൊള്ളി കത്തിച്ച തീപ്പള്ളി കൊള്ളി തീപ്പെട്ടി കൊള്ളി കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അത് ആളി കത്തി അപ്പം നമുക്കറിയാം കത്ത് എന്താ സ്വയം കത്തുന്നതാണ് ആര് ഹൈഡ്രജൻ ഏതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ എന്താണ് ആ കത്തും അല്ലെ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു വാതകം സ്വയം കത്തും വേറൊരു വാതകം അത് ഏത് വാതകമാണ് നമുക്കറിയാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് തീ കെടുത്താൻ സഹായിക്കും ഏതാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അപ്പം അത് ഈ ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാന്ന് നോക്കിയേ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് യെസ് ഓപ്ഷൻ സി ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പം മിസ് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്നുമില്ല ഒരു മെഴുകുതിരി നമ്മൾ കത്തിച്ച് വെക്കുന്നു അതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മളൊരു ആ ഒരു എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് കമത്തി വെക്കുന്നു കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ആ മെഴുകുതിരി കെട്ടു പോകുന്നു അണഞ്ഞു പോകുന്നു എന്താണ് അവിടെയുള്ള ഓക്സിജൻസ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അണഞ്ഞു പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ എന്തിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് കത്താൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നാലോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം വൈ വി പ്രിപ്പയർ കറീസ് വിത്ത് ബട്ടർ മിൽക്ക് ഇൻ ഇൻ ഏർത്ത് ആൻഡ് പോട്ട്സ് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ആ നമ്മളുടെ മൺപാത്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം എന്താണ് നമ്മളുടെ മോരുകറിയൊക്കെ അല്ലേ മോരുകറിയൊക്കെ മൺപാത്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഏത് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ഒന്ന് ടു എൻഹാൻസ് ടേസ്റ്റ് രുചി കൂട്ടാനാണോ മൺപാത്രങ്ങളിൽ മോരുകറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നേ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ബിക്കോസ് ദ ആസിഡ്സ് ഇൻ ദ ബട്ടർ മിൽക്ക് റിയാക്ട്സ് വിത്ത് ദ മെറ്റൽ വെസൽ മോരിലെ ആസിഡ് ലോഹപാത്രവുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ അതാണോ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാം മൂന്നാമത്തത് കറി കേട് കേട് വരാതിരിക്കാൻ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ സ്പോയിലേജ് ഓഫ് കറി ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓഫ് ദിസ് ഇതിൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് വരിക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ മക്കൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ശരിയായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ നോക്കാം നമുക്ക് എത്ര പേര് ശരിയാക്കും നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് യു എസ് എസിന് പഠിക്കുക അതുപോലെ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് പഠിക്കുക കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പ